ഹായ് കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ സരോജ റോബിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് സി എസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എക്സാം തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുകയാണല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചോ അപ്പോൾ വരുന്ന എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതി നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനിയും പഠിക്കാത്ത കുറച്ച് കുട്ടികളെങ്കിലും കാണും അല്ലേ ഒന്നും അറിയില്ല എക്സാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതലൊന്നും ഈ അവസാന നിമിഷം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് വളരെ ചെറുതാക്കി ചുരുക്കി വളരെ സിമ്പിളാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ളവരെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല മാർക്ക് അതോടൊപ്പം കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടാം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപ്സൂൾ എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് നൽകുന്നത് അങ്ങനെ അഞ്ച് വീഡിയോസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നൽ എക്സാമിന് മുമ്പേ നൽകുന്നത് ഓരോ വീഡിയോയിലും രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ വീഡിയോ കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് തന്നെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ജയിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും വീഡിയോയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനകത്ത് നോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാക്കിയാണ് ഞാനിത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാനുള്ള കിടിലൻ വിദ്യയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിയാതെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസും ഫോക്കസ് ചെയ്യ വീഡിയോസും ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ പോകാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ചാപ്റ്റർ വൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം റാ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് എന്താണ് ഡാറ്റ അസംസ്കൃത വസ്തുതകളും ഫിഗറുകളും ഡാഷ് എന്ന് പറ അറിയപ്പെടുന്നു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലും കാണും മലയാളത്തിലും നൽകിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതാം മലയാളം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മലയാളത്തിലും ആൻസർ എഴുതാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് മനസ്സിലായോ രണ്ട് രീതിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാറ്റ പഠിച്ചല്ലോ കുഞ്ഞല്ലേ ആൻസർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അടുത്തത് മീനിങ് ഫുൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അർത്ഥവത്തായതും പ്രോസസ് ചെയ്തതുമായ ഡാറ്റയെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ പഠിച്ചല്ലോ രണ്ട് ആൻസർ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റയും ഇൻഫർമേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകാം ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ റാ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഡാറ്റ സിമിലർ ടു റാ മെറ്റീരിയൽ കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി മീനിങ്ലെസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ നിഷ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ തന്നിരുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ കുറേ ഡാറ്റകൾ പക്ഷെ അതിനെ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയി ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ ആണ് സിമിലർ ടു ദ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഹെൽസ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ എക്സാമ്പിൾ നെയിം ക്ലാസ് ഏജ് അപ്പോൾ അവിടെ നിഷ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അത് നോക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോംഡ് ഓൺ ഡാറ്റ ടു ജനറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ലിസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ്
പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആ ഓരോ മാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുക ഓക്കെ അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ആ ഫിഗറിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല അത് തന്നെ സി പി യു സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതുകൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫുൾ ഫോം കൂടെ പിന്നെ അതിൽ എ എൽ യു എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് പിന്നെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പിന്നെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് പഠിച്ചല്ലോ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നും ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സവിശേഷത എഴുതുക എഴുതുക സവിശേഷത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എഴുതണം കോട്ടങ്ങൾ എഴുതണം ഗുണങ്ങളും പരിമിതികളും എഴുതണം അഡ്വാൻറ്റേജസ് സ്പീഡ് അക്യുറസി ഇൻ്റലിജൻസ് വേസറ്റിലിറ്റി ഹ്യൂജ് മെമ്മറി ലിമിറ്റേഷൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഐ ക്യു ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ മനസ്സിലായല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ സ്ലാബ്സ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ഗീവ് റീസൺസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് അഗ്രി ചെയ്യുകയാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അടിമകളാണ് മനുഷ്യർ യജമാനന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണങ്ങൾ എഴുതുക യെസ് അത് യോജിക്കുന്നുണ്ട് അത് യെസ് എന്ന് എഴുതുക എന്താണ് കാരണം ലാക്ക് ഓഫ് ഐ ക്യു ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഐ ക്യു ഇല്ല പിന്നെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട കഴിവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് കാൾഡ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിക്സ് ലിസ്റ്റ് ദ മെതേഡ്സ് ഫോർ റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണസംഖ്യകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുള്ള രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റൂഡ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ മെതേഡ്സ് ഫോർ റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റിപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് ആസ്കി ഇസ്കി എഫ്സിഡിക്ക് യൂണിക്കോഡ് ആസ്കി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാം അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് നെയിം ദ കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ക്യാൻ റിപ്രസെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് യൂണിക്കോഡ് അപ്പോൾ യൂണിക്കോഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ അത് യൂണിക്കോഡ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റൈറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ബേസ് ചോദിക്കാം ബൈനറി ആണെങ്കിൽ ടു ഡെസിമൽ ടെൻ ഓക്ടൽ എയ്റ്റ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ സിക്സ്റ്റീൻ ലിസ്റ്റ് ടു ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ടി ഐ എഫ് എഫ് ടിഫും ജിഫും ജി ഐ എഫ് അപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ ടു കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് എനിഫൈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സി പി യു സി പി യുയിലെ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് രജിസ്റ്ററുകളുടെ പേര് പഠിക്കുക പേരെഴുതണം കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അക്യുമുലേറ്റർ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എം എ ആർ മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ എം ബി ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഐ ആർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പി സി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേര് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എം എ ആർ എം ബി ആർ ഐ ആർ പി സി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് വൺ നിബിൾ ഈക്കർ ടു ഡാഷ് ബിറ്റ്സ് നാല് ബിറ്റ്സ് ആണ് വൺ ബൈറ്റ് ഈക്കർ ടു ഡാഷ് ബിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് വൺ കിലോ ബൈറ്റ് ഈക്കർ ടു ഡാഷ് ബൈറ്റ്സ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ്സ് ആണ് വൺ ജിഗാ ബൈറ്റ് ഈക്കർ ടു ഡാഷ് കാബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കാബി കമ്പയർ റാം ആൻഡ് റോം റാമും റോമും താരതമ്യപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ റാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഫുൾ ഫോം എഴുതണേ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റോമോ റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി പഠിച്ചല്ലോ റാം ഈസ് വോളറ്റൈൽ ഇറ്റ് അലോസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ റോം റോം ആണെങ്കിൽ റോം ഈസ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ഇറ്റ് അലോസ് റീഡിംഗ് ഒള്ളി സ്ലോവർ മെമ്മറി ആണ് അടുത്തത്
നെയിം ദ ഫോർ ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെതേഡ്സ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്കവാറൊക്കെ അപ്പോൾ ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെതേഡ്സിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലെണ്ണം പഠിക്കുക റീയൂസ് ഇൻസിനറേഷൻ റീസൈക്ലിംഗ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് പഠിച്ചല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇ വേസ്റ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇ വേസ്റ്റ് ഈസ് എനി ഇലക്ട്രോണിക് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്കാർഡ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കാർഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് എറ്റ്സെട്ര ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെയാണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയെല്ലാം എക്സാമ്പിളാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്പ്ലൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെതേഡ്സ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നേരത്തെ പേര് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് മാത്രമേ എഴുതി അത് ഇവിടെ ഓരോ എസ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് റീയൂസ് റീയൂസ് ദ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ മോഡിഫിക്കേഷൻ പരിഷ്കരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം വീണ്ടും അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം പുനരുപയോഗിക്കാം ഇൻസിനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദഹിപ്പിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബേണിങ് ഇ വേസ്റ്റ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എ ചിമ്മിനി ചിമ്മിനിയിൽ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണത് റീസൈക്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കവേർട്ടിങ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു റീയൂസബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഇ വേസ്റ്റ് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളായി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് പിറ്റ്സ് വിത്ത് ഇ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ഈ മാലിന്യങ്ങളും പിന്നെ മണ്ണും കൊണ്ട് കുഴികളൊക്കെ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് ദ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇതും വളരെ പ്രധാനമാണ് സ്റ്റാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ നാല് വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക ആ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പേരെഴുതിയാൽ മതി ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ ഗ്രീൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗ്രീൻ യൂസ് ഗ്രീൻ ഡിസ്പോസൽ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് മാർക്കിന് അപ്പോൾ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് ഓർക്കാനായിട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഫയൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു എന്ന സെൻറ്റൻസ് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടും ലിസ്റ്റ് എനി ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പേരാണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരെഴുതിയാൽ മതി ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ പേര് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ കമ്പൈലർ അസംബ്ലർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ടറും കമ്പൈലറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ഇറ്റ് കൺവേഴ്സ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അതായത് ഇത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമുകളെ ഓരോരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് മാറ്റുന്നു പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കമ്പൈലറോ ഇറ്റ് കൺവേഴ്സ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ ഹോൾ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരുമിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ടാക്കുന്നതാണ് കമ്പൈലർ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പാസ്കൽ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പൈലറാണ് പണ്ടത്തെ ഒരു ബേസിക് എന്നുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചത് ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കുക ഇവിടെ ബേസിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ ഓർക്കുക സി പ്ലസ് പ്ലസിലുള്ള കമ്പൈലറുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിനക്സ് അറ്റ ഗ്ലാൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം റാം റാൻഡം അസസ് മെമ്മറി പിന്നെ വാളറ്റയിൽ വാ
ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ആണ് പ്ലേ വീഡിയോ ഗെയിംസ് ഇത് പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഒ എം ആർ ഇവാലുവേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ബാർ കോഡ് റീഡർ റീഡ് ബാർ കോഡ് ആൻഡ് ക്യു ആർ കോഡ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ റീഡ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൽ ഹാർഡ് കോപ്പിയിൽ പ്രിൻ്ററും പ്ലോട്ടറും ആണ് അതിൽ സോഫ്റ്റ് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഡി യു പ്രൊജക്റ്റ് പിന്നെ പ്ലോട്ടറുണ്ട് പ്ലോട്ടറിൽ എന്താണ് ഗ്രാഫും ഡിസൈൻസും ഓർക്കണം ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെതേഡ്സ് റീയൂസ് ഇൻസിനറേഷൻ റീസൈക്ലിംഗ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സ് മെമ്മറി ഫയൽ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ കമ്പൈലർ അസംബ്ലർ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നെവർ റിപ്ലൈ വെൻ യു ആർ ആംഗ്രി നെവർ മേക്ക് എ പ്രോമിസ് വെൻ യു ആർ ഹാപ്പി ആൻഡ് നെവർ മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ വെൻ യു ആർ സാഡ്